Hi guys, may love tarot here. Welcome back po for another pick a card video. Ang tanong po natin ngayon is kung ano ang mangyayari sa career ninyo in the next 3 to 6 months. Okay, so meron po tayong limang set of cards na pagpipilian. Ito pong number 1, number 2, number 3, number 4, at number 5. Pumili po lamang ng set of cards na itinuturo po ng inyong damdamin. Kung kinakailangan nyo po munang i-post ang video or pumikit para pakiramdaman ng maigi kung anong cards ang tinuturo ko ng inyong damdamin, i-gawin nyo po. Habang ipapaalala ko lang na hindi lahat ay makakarelate sa ganitong mga readings dahil ito po ay general reading. Okay, nang lalabas sa mga cards ay kung ano yung strongest gathered or mutual energy ng lahat ng mga nanonood. Okay, so let's start. Para sa mga pumili ng set of cards number one, we have here the crossroads, the ship, the anchor, the mice, and then the lady. Okay? So, sa so nakikita ko sa mga baraha na ito, uh, maaaring magkaroon ng isang oportunidad, okay, na parating sa iyo. Maybe an opportunity for you to travel, to work abroad, okay? Pwede rin naman na... Uh, um, basta magkakaroon ka ng multiple options, multiple job offers, okay? So, marami kang pagpipilian, kaya parang you will be like in a crossroads, okay? Trying to decide which path to take, okay? And then, we have here nga, the ship. So, this can mean na you will travel abroad or there can be a ship in your career, okay? But whatever it is na pipiliin mo, um, sinasabi naman dito with the anchor na you will have a stable job. Okay? Na magiging maaaring maging permanente yung position mo. Kung halimbawa naman na meron kang business venture, magiging successful din ito. Okay? So, maaaring maging um, long term or tatagal ka siguro kung saan man niya ang job offer na yan na paparating sa iyo. Okay? Yun nga lang, with the mice here, maaaring magkaroon ka ng mga stress or tipong... Uh, siguro ma-overwork ma ka, okay? Talagang papagurin mo yung sarili mo. <laughs> Basta may i-stress ka. Eh, parang kung ikaw yung girl, ikaw ito, the lady, stress na lady, ang ibig sabihin dyan, okay? Or pwede rin naman na siguro ninenervyos ka, okay? Kasi kung halimbawa na bago na um, itong papasukan mo, medyo unsure ka kung ano yung mangyayari sa'yo, okay? So, kinakabahan ka dyan. Okay, pero pwede rin naman ng ibig sabihin, eh, you will be full of energy dito sa trabaho na ito. Kaya nga, you have to be careful not to exhaust yourself. Okay? So, another thing with the crossroad and the ship, maaari kasi na yung magiging trabaho mo rin, maybe it will require na frequent ka na magta-travel. Okay? multiple trips, ganyan, ang ibig sabihin yan, okay? So, baka magkaroon ka ng, uh, baka maging consistent yung stress, okay? So, baka everyday may stress ka, mapapagod ka sa kakatravel mo na ito dahil sa work mo. Maybe, isa din yun sa mga kinoconsider mo kung kinoconsider mo kung kaya mo ba. Kung kaya ba ng isang babae itong trabaho na ito o hindi. Okay? And then, the ship and the mice can mean like it will become stressful somehow for you. Um, a warning lang din sa pag-travel-travel mo. Um, baka kasi manakawan ka or mawalang ka ng gamit. Okay? Kaya you have to take care of your belongings. Okay? Pero ang sinasabi lang dito, ang pinaka main thought dito is that you will have a stable um, career. Okay? Mahaaring magkaroon kayo ng trabaho sa something to do with ship. Okay? Or maybe a bitch or anything na associated with uh, both. Boat. Hindi both. <laughs> with boat. Kanyan, harbor. Okay? Yung iba, maybe seaman, seawoman. Okay? So, yun yung nakikita ko na 
uh, mangyayari sa career ng pumili ng set of cards number one. Para sa mga pumili ng set of cards number two, we have here the bouquet, the sickle, the mountain, the owls, and then the key. Okay, so sa so nakikita ko sa mga baraha na ito, um, with the bouquet here, this might be saying na kung halimbawa meron kang mga problema ngayon sa iyong trabaho, maaaring marisulva na ito. Maaari rin na merong magandang oportunidad na darating sa'yo, okay, na parang iaalay sa'yo. Can be a new job or maybe a promotion, okay? So, with the sickle naman here, this can indicate na dahil dyan sa um, offer na yan, maaaring um, i-end mo yung current na trabaho mo, okay? Pwede rin naman ang ibig sabihin na um, kaya ka magkakaroon ng bagong offer kasi in-end mo yung current, yung trabaho mo ngayon. Okay? Pwede rin naman ng ibig sabihin nito, um, nabawasan yung oras mo sa trabaho, nabawasan yung oras, basta there's like a cut sa trabaho mo ngayon. Okay? Maybe it has something to do with the quarantine. Okay? Naging less tuloy yung pagtatrabaho mo. Okay? Kaya siguro naghahanap ka ng mga ibang pagkakakitaan at baka meron nga um, nag-offer sa'yo na parang extra job, extra work, okay? So, with the mountain here, this can indicate na um, parang may mga setback, okay? May mga struggle. O, di ba pag mountain, parang humahad lang, ganyan, okay? So, pwede rin na you're having some kind of difficulties right now nga dahil dito sa nabawasan yung oras mo sa trabaho mo. Okay? So, nai-stress ka na dahil dyan. Pero with the key here, ibig sabihin lang dyan, syempre, with the key, this is like opening doors. So, maaari nga na magkaroon ng ibang opportunity na darating sa'yo na may mga ibang pinto, kumbaga na magpubukas para sa'yo na maybe you will um, rethink your career choices, ganun, or baka mag ka ng path, ng career path, okay? Um, but whatever it is, sinasabi lang dito na you have the key. Kumbaga, you have control over your career, okay? So, nakikita ko naman na you will make a good decision when it comes to your career. Okay? Na kung parang feeling mo maganda yung in-offer sa'yo dito, eh, baka tanggapin mo nga at iwanan mo yung dating job mo. Okay? Kasi parang ano na eh, nawawalan na ng progress dyan sa current na trabaho mo. Eh, maaaring merong mga delays na. Okay? May mga problema na. Ganun. Okay? So, yun yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili ng set of cards number 2. Para sa mga pumili ng set of cards number 3, we have here the snake, the child, the letter, the clouds, and then the cross. Okay, so sa nakikita ko sa mga barahan na to, um, you have to be careful. Um, sa katrabaho mo siguro, mag-ingat ka sa katrabaho mo na baka inaahas ka or something may ginagawa na patalikod. Okay, baka parang try to rin ka. This is someone who is working against you so maaaring magka-problema ka sa, sa career mo or sa work mo nang dahil dyan sa tao na yan. Now, this person might be someone who's maybe younger than you. Okay? Um, with the child here also, Maybe you are already entertaining a new job, new career, okay? Or pwede rin naman na gusto mo mag-part-time siguro or magkakaroon ka ng parang contractual na trabaho, okay? Um, so, we have here the letter. So, this is like you will sign a contract, okay? Or pwede yung magiging part-time mo or magiging parang contractual na um, trabaho mo is more of like has something to do with writing, okay? Maybe reporting, blogging, ganyan, okay? Maybe an online job or transcription, pwede rin yan, okay? 
And then with the clouds here, so medyo nga magiging unstable, okay? Yung career mo at the moment, okay? Kaya nga, nagko-contemplate ka na, nag-iisip ka na, na kung lilipat ka na lang ba ng bagong trabaho or ng bagong career, okay? Tapos meron pang umeepal dyan, okay, na naninira. Kaya parang gusto mo nang umalis sa current na trabaho mo, okay? And then with the cross, here talagang sinasabi na nagiging difficult na yung working environment mo. Maaaring um, na-overload ka with your work. Or basta nagkakaroon na ng problema sa trabaho. Kaya gusto mo nang umalis. Okay? Uh, maybe some of you are working in an organization that has something to do with, with the church. Okay? So, this person... It's like a difficult child or an immature na babae. Okay? Na parang may mga sinasabi siya ng palihim tungkol sa'yo na parang napaka-desperada. Okay? Kaya be careful with the people that you trust sa workplace mo. Okay? So, yun yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili ng set of cards number 3. Para sa mga pumili ng set of cards number 4, we have here the fish, the sun, the house, the rider, and then the whip. Okay, so, so nakikita ko dito sa mga barahan na to with the fish here, Uh, maybe yung trabaho mo, eh, malaya ka na nagagawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Kung baga hindi stricto yung boss mo. Pwede rin naman na kaya nagagawa mo yung gusto mong gawin kasi ikaw yung boss. No? Okay? Or tipong nag-freelance ka siguro. Um, tipong makakapagtrabaho ka at sa oras na gusto mo, okay, makakapag-relax ka sa oras na gusto mo. Okay? So parang napaka ano niya. Um, free moving, okay? The fish also can signify na money um, will be abundant, okay? Kasi di ba minsan sinasabi nila, swerte daw sa pera. Ang mga fish, okay? Kasi kaya nga, di ba, um, may mga koi fish, tama ba? Sa mga, ano, pants ng mga, ano, Japanese ba yun? Basta, somewhere, <laughs> yung mga ganon, okay? So, We have here the sun. So, ibig sabihin lang dito, magiging positive at successful ang iyong career. Na there is a potential for um, growth there na ma-achieve mo yung mga goals mo sa career mo. Okay? And then, we have here the house. So, ang house, maaari nga na some of you, kaya you can do whatever you want, is because home-based kasi go Okay? Or pwedeng family-owned yung business mo. Okay? Pwede rin naman na nagtratambaho kayo sa isang um, bahay. Maybe um, caregiver or ganyan. Yaya. Ano pa ba? Driver. Yung mga ganun. Pero yung sa abroad. Okay? Uh, basta. Pwede rin naman na yung iba sa inyo is stay at home. Na ano? Parent. Okay? Or gumagawa ng bahay. Okay? Basta it has something to do with a house. Okay? And then we have here the rider which is saying na uh, um, maaari makareceive ka ng isang mensahe or a good news. Okay? Kung meron kang hinihintay na balita na tungkol sa trabaho, maaaring dumating na ito, matatanggap mo na at magandang balita ito na paparating sa iyo. Okay? And now we have here the whip. Um, siguro nagiging physically demanding yung trabaho na uh, papasukin mo. Okay? Pwede rin naman na magkakaroon ka ng disagreements or kaaway sa trabaho. Kaya you have to be careful with that. Okay? So, with the fish and the sun here, this can be saying na uh, money-wise, magkakaroon ka ng success. Magkakaroon ng impact improvement yung business mo or yung finances mo. Okay? And then with the sun in the house here, um, 
maaaring sinasabi dito na magiging successful na yung uh, family business mo or yung home base na trabaho mo. Okay? And then, with the house and the rider, so maaaring matanggap mo yung balita at that time na nasa bahay ka. And then, the rider and the whip here can mean na yung argument na mangyayari between you and this person is more of parang competition kasi kayo eh. Okay? Kaya siguro nagkakaroon kayo ng pagtatalo. Okay? Maybe you are both after the same promotion or the same position. Okay? So, yun yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili ng set of cards number 4. Para sa mga pumili ng set of cards number 5, we have here the lilies, the tower, the stars, the stork, and then the locket. Okay, so sa nakikita ko sa mga bara na to, with the lilies here, maaaring um, matagal ka na dyan sa pinagtatrabahuan mo. Okay, or pwedeng um, dahil sa tagal mo, eh, medyo ano, ano ba yung term? Senior ka na dun sa work or basta nakaka um, nakakaangat or mas mataas yung position. Okay? Something like that. Okay? So, ibig sabihin marami ka ng experience. Okay? Some of you, maaring malapit na kayong mag-retire or baka retired na kayo from your work. Okay? Pwede rin naman ang ibig sabihin nito, nagtatrabaho kayo sa isang place kung saan um, like ano, home for the agent or yung basta yung mga elderly okay or tipong sa mga retreats okay and now we have here the tower so this can mean yung this can represent kumbaga the company that you are working with okay so maybe um nagtatrabaho kayo sa government okay na medyo mataas na rin siguro ang inyong position okay Pwede rin naman na self-employed kayo. Okay? And then we have here the star. So, ibig sabihin makaka-receive po kayo ng parang reward or isang recognition na parang magiging um, star ka, famous ka. Okay? Maybe magiging successful siguro yung um, business mo or yung career mo. Kaya, as I have said, kung matagal ka na nga dyan sa trabaho mo, maybe finally... Um, bibigyan ka nila ng some kind of reward na okay, for a job well done or recognition for being loyal or for staying um, dun sa company for a long period of time. Okay? And then we have here the stork. Maaaring magkaroon kayo ng um, promotion. Um, there's also a chance na magkaroon kayo ng uh, new, something new, okay? May paparating sa inyo na something new. Kasi diba yung mga stork, this is usually uh, associated with yung nagdadala ito ng mga bata, diba? Doon sa mga stories ng fairy tales, okay? So, maaaring there is something new that will come to you na maaaring maging trabaho mo or uh, maybe a promotion. Okay? Pero kung ano man yan, We have here the locket. So, this might say na you actually love what you do. Okay? You love your career. Nag-e-enjoy ka. Kaya siguro tumagal ka dyan. Okay? Kasi hindi ka naman mag-i-stay dyan ng matagal na panahon kung hindi mo mahal. Kung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Okay? Um, some of you, this might uh, mean na magkakaroon kayo ng love life sa office. Okay? May makikilala kayo sa office na maaari ninyong makarelasyon. Okay? So, yun yung nakikita ko na mangyayari sa mga pumili ng set of cards number 5.